হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং সবাইকে এখন ছটা বাজে আর আমরা মর্নিং ওয়াক করতে পার্কে চলে এসেছি বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের মর্নিং ওয়াকে আসা হচ্ছিল না তো আজকে আমরা অনেক দিন পর মর্নিং ওয়াকে এসেছি বেশ ভালো লাগছে আর এখন বসন্তকাল শুরু হয়ে গেছে তা পার্কে আসলেই বোঝা যায় গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেছে আর সুগন্ধে পুরো জায়গাটা মম করছে এই দিকে দেখুন হলুদ ফুল কত থোকা থোকা হয়ে ফুটে আছে দারুণ লাগছে দেখতে এই যে আমাদের লালু বুলু আজকে মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে ও রোজ আমাদের অপেক্ষাই থাকে আর আমাদেরকে যখনই দেখতে পাই তখনই দৌড়ে ছুটে চলে আসে এখানে আম গাছগুলোতে আমগুলো বড় বড় হয়ে গেছে আমি এর আগে দুদিন আম কুড়িয়ে নিয়ে গেছি আর আম ঢাল বানিয়ে খেয়েছি দেখি আজকেও আম কুড়িয়ে পাই কি না আমরা যতই আম কিনে খাই কিন্তু আম কুড়িয়ে পাওয়ার মজাই আলাদা সেই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায় আর তারপরে হায়দ্রাবাদে আম কুড়িয়ে পাওয়া সে তো ভাবাই যায় না ওই যে একটা ছোট আম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পেয়ে গেছি ছোট্ট একটা আম এই আমটা খুবই ছোট আরও দেখি পাই কি না এই দিকে আরেকটা আম দেখতে পাচ্ছি এটা দেখে মনে হচ্ছে অনেকটাই বড় বা বেশ বড় আম পেয়েছি অনেক খুঁজে এই চারটে আম পেলাম একটা বড় আর তিনটে ছোট ছোট যাই হোক আমার আম ডাল হয়ে যাবে এই জায়গাটা দেখছি সুগন্ধে ভরে আছে আর উপরে তাকাতেই দেখুন কি সুন্দর গাছটা ফুলে ফুলে ভরে আছে আর এই দিকে দেখুন ময়ূর পেখম তুলে নাচছে আমি তো দেখেই দৌড়ে ছুটে চলে এসেছি আমি শুধু আগে শুনেছি ময়ূর বর্ষাকালে পেখম তুলে নাচে কিন্তু আজকে আমি নিজের চোখে ময়ূরের পেখম তুলে নাচ দেখতে পেয়ে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমরা অনেক দিন ধরেই এখানে মর্নিং ওয়াক করতে আসি প্রায় প্রতিদিনই ময়ূর দেখতে পাই কিন্তু কোনো দিনও ময়ূর পেখম তোলা দেখিনি আজকে প্রথম ময়ূর পেখম তোলা দেখলাম যদিও এখন বর্ষাকাল না এখন বসন্তকাল যাই হোক অসময়ে ময়ূরের পেখম তোলা দেখে আমি তো খুব খুশি এই যে লালু মুলু আমাদেরকে দেখে দূর থেকে লেজ নাড়াচ্ছে আমাদের পেছন পেছন চলে এসেছে আমরা এখানে ফল নিতে এসেছি ভাবছি কয়েকটা বেদানা নিয়ে নি আমি নিজে হাতে বেদানাগুলো বেছে নিচ্ছি না হলে ওরা ওদের মতো ঘুরে অনেক সময় খারাপ দিয়ে দেয় তো আমি তাই বেছে নিচ্ছি এখন আমরা গেটের কাছে চলে এসেছি আর এই ফুল গাছটা দেখুন কত থোকা থোকা হলুদ ফুল ফুটে আছে আজকের মর্নিং ওয়াকটা খুব সুন্দর ছিল এখন বাড়ি যাচ্ছি আমরা বাড়ি চলে এসেছি আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে এখন এটা নিয়ে পোস্ট অফিসে যাব এটা স্পিড পোস্ট করতে হবে আমরা পোস্ট অফিসে পৌঁছে গেছি আমরা এখন বাঞ্জরা হিলস রোড নাম্বার ওয়ানের পোস্ট অফিসে এসেছি পোস্ট করা হয়ে গেল আমাদের উবের অটো বুক করা হয়েছে তাই অপেক্ষা করছি আমরা এখন ডিমার্ট বাজার করতে যাব আজকে শনিবার আজকের দিনে আমাদের প্রচুর কাজ থাকে কথা বলতে বলতে আমাদের অটো চলে এসেছে অটোতে উঠে পড়লাম আমাদের অনেক দিন ধরে ডিমার্ট যাওয়া হয়নি আর সব বাজার শেষ হয়ে গেছিল তাই আজকে ডিমার্ট বাজার করতে যাচ্ছি ডিমার্ট পৌঁছে গেছি অটো থেকে নেমে গেলাম 
প্রচুর গরম পড়ে গেছে আর বাড়ি থেকে আমি জলের বোতল আনতে ভুলে গেছি সামনে লেবু সোডা আর ডাবের জল বিক্রি হচ্ছে তাই ভাবলাম আগে ডাবের জল খাই তারপরে বাজারে যাব ডাবের জল খেয়ে টেস্টাটা একটু মিটল এখন যাই আগে বাজারটা করে নিই আমাদের বাজার করা হয়ে গেল দেখুন প্রচুর বাজার করে নিয়েছি আর এখন গ্রিল করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি আর প্রচুর ভিড় জমেছে প্রায় আধ ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বিল করে এখন বেরোলাম অনেক বেলা হয়ে গেল আর প্রচুর খিদেও পেয়ে গেছে এখন উবের অটো করে বাড়ি যাচ্ছি বাড়ি চলে এসেছি খুব খিদে পেয়ে গেছে স্নান করে এখন রান্নাঘরে চলে এসেছি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে কয়েকটা পাপড় ভেজে নিলাম আর এখন দুটো শুকনো লঙ্কা ভেজে নিচ্ছি আমি জানি ডিমান্ড বাজার করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায় আর প্রচুর খিদে পেয়ে যায় তাই আমি কলাইয়ের ডাল আর প্রেশার কুকারে ভাত আর আলু সেদ্ধ করে গেছিলাম পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচিটা ভেজে নিলাম এখন ভাতের মধ্য থেকে আলুগুলোকে বেছে বেছে বের করে একটা থালাই নিয়ে নিচ্ছি ভাজা শুকনো লঙ্কা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা ভাজা দিয়ে আলুটা ভালো করে মেখে নিলাম ভাত বেড়ে নিলাম আজকের খাবারটা আমার প্রিয় খাবার জমে যাবে আজকে দুটো ডিম সেদ্ধ করেছি তাড়াহুড়োর জন্য ডিমগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়নি আজকের মূল আকর্ষণ হচ্ছে আলু মাখা কলাইয়ের ডাল আর পাপড় ভাজা আজকে আমাদের বাড়িতে পারমিতা আর বিকাশ দা এসেছে আর আমরা সবাই মিলে এখন সীতারা গ্র্যান্ড রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে এসেছি সবাই বসে পড়েছে আর এই রেস্টুরেন্টের ভেতরটা খুব সুন্দর করে সাজানো আর এখান থেকে বাইরের ভিউটা দারুণ সবাই বসে পড়েছে কিন্তু আমি এখনো বসে নি সবাইকে একবার ভালো করে দেখিয়ে দিই তারপরে আমি বসব মেনু কার্ড চলে এসেছে এখন মেনু সিলেক্ট করা হচ্ছে কি কি অর্ডার করবে স্যালাড চলে এসেছে আর আমাদের ফার্স্ট অর্ডার স্যুপ চলে এসেছে স্যুপটা খুব গরম আর আমি গরম কিছু খেতে পারি না তাই অপেক্ষা করছি কখন ঠান্ডা হবে আর আমি খাব যাই হোক ফু দিয়ে একটু খেলাম খুব ভালো খেতে এরপর আমাদের স্টার্টারের টাংরি কাবাব অর্ডার করা হয়েছিল সেটাও চলে এসেছে এখন সার্ভ করা হচ্ছে এই কাবাবের সাথে গ্রিন চাটনিটা না হলে ঠিক জমে না তাই এখন গ্রিন চাটনিটা সবাই নিচ্ছি গ্রিন চাটনি দিয়ে এবার কাবাবটা খাওয়া যাক দারুণ খেতে এই কাবাবটা 
আমাদের মেন কোর্স চলে এসেছে মেন কোর্সে আছে বিরিয়ানি চিকেন কোরমা গোমুরা মটন আর চিকেন ফ্রাইড রাইস সবাই বলল আগে ফ্রাইড রাইসটা খাবে তাই এখন ফ্রাইড রাইসটা সার্ভ করা হচ্ছে ফ্রাইড রাইসের সাথে চিকেন কোরমা সার্ভ করা হচ্ছে সবাই এখন মন দিয়ে খেতে ব্যস্ত আর এই দিকে এরা গল্প করতেও ব্যস্ত ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কোরমা খাওয়া হয়ে গেল এখন আমাদের বিরিয়ানি সার্ভ করা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কোরমাটা ঠিকঠাক ছিল খেতে খুব ভালো লাগে নিয়ে আমাদের বিরিয়ানির সাথে গঙ্গুরা মটন কারি দেওয়া হচ্ছে আমরা বিরিয়ানির সাথে মাটন কারি নেব তাই রেস্টুরেন্টের একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আজকে কি কি মাটন কারি আছে আর কোনটা নিলে খেতে ভালো হবে তো উনি বললেন গঙ্গুরা মটন কারি নিল নিন আর সেটা খেতে ভালো হবে কিন্তু এখন আমরা খেয়ে দেখছি খুবই বাজে খেতে মাটন কারিটা খুব টক আমরা কেউ খেতে পারছি না আমরা বাঙালিরা সাধারণত মাটনের টক খাই না আর যিনি এই মাটনটা নিতে বলেছিলেন পরে জানতে পারলাম তিনি বাঙালি আর তিনি ভালো করেই জানতেন যে আমরাও বাঙালি আর বাঙালি হয়ে কি করে এই মাটন কারিটা আমাদেরকে নিতে বলেন যাই হোক আজকের ডিনারটা আমাদের কারোই খুব একটা ভালো লাগেনি আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি আর এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যারা ফেসবুকে দেখছেন তারা পেজটা ফলো করবেন